என்ன பேசுறது தெரியலையே என்னென்னமா யோசிச்சுட்டு வந்தேன் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த விழாவை திருவிழாவை மாட்டிட்டு இருக்கிற சகோதரர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் மணிசார் என்ன சொல்றது ஜெயமோகன் சார் அழகா சொல்லிட்டாங்க பாரதி பாஸ்கர் மேடம் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாங்க எனக்கு இது ஒரு முக்கியமான மேடை மணிசார சின்டா ஒரு சூமோல பின்னாடி லக்கேஜோட ஏறி போன பையன் இன்னைக்கு மணிசார் எனக்கு இந்த மேடையை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நான் மணிசாருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னுடைய சகோதரர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி நம்மெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ்னா பயந்து ஓடுற ஆட்கள் பாதி நேரம் தூங்கிடும் நான்லாம் தூங்குறதே தெரியாமல் லைட்டாக தூங்குவேன் ஆனால் அப்படி நாம் முழிச்சிருக்கிற கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஹிஸ்ட்ரியில் கூட நம்மளை யார் ஆண்டாங்க நம்ம எப்படி சூறையாடப்பட்டோம் நம்ம வந்து எப்படி அடிமையாக்கப்பட்டோங்கிற அந்த வரலாறு தான் நம்ம அதிகமாக படிச்சுருக்கோம் ஆனாலும் நம்ம தமிழ் தமிழன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் பெரிய ஆளுன்னு கேட்டால் இங்கே நம்ம பல பேருக்கு பதில் தெரியாது நம்ம மன்னர்கள் எப்படி இருந்தாங்க நம்ம நாடு எப்படி இருந்துச்சு அவங்க அரசாட்சி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் அதை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சொல்கிறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது சோழர்களை எடுத்துகிட்டு சொன்னாலே கல்லணை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின கல்லணை இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது வீரநாராயண ஏரி வீராணம் ஏரி நமக்கு அங்கேருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருந்துச்சு சென்னைக்கு இருபது கிலோமீட்டர் அகலம் ஏழு கிலோமீட்டர் பிரெத் அவ்வளோ பெரிய ஒரு லேக்கு மனுஷன் ராஜாதித்த சோழன் வந்து அவனுடைய படையை வச்சு கட்டினது அஸ்திவாரமே இல்லாமல் கட்டப்பட்ட நம்ம பெரிய கோயில் இரநூத்தி பதினாறு அடி உயரம் அதுக்கப்புறம் வெள்ளக்காரன் கூட படகுல வந்து கரையோரமாக தான் சவாரி பண்ணிட்டு இருந்தானா ஆனால் நம்ம ஆளுக தான் நிலத்துக்கு அட நீருக்கு அடியிலையும் ஒரு கரண்ட் இருக்கு அதை பிடிச்சி போக முடியும்னு கடல் தாண்டி போனவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழக அரசு யூஸ் பண்ணுற எத்தனையோ மக்கள் நல திட்டங்கள் சோழர்கள் கொண்டு வந்தது இப்படி எவ்வளவோ சிறப்புகள் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் டென் செகண்டில் வீடியோ பார்த்துட்டு தள்ளி விட்டுட்டு இருக்க நமக்கு படிக்கிறதுக்கு டைமே கிடையாது அதை திரைப்படம் மாதிரி இப்படி ஒரு திரைப்படம் மாதிரி மணிசார் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது அடுத்த தலைமுறைக்கு மணிசார் கொடுக்குற கிஃப்ட்னு நான் சொல்லுவேன் நாம் வரலாறு படிக்காமல் வரலாறு படைக்க முடியாது இந்த இளைய தலைமுறை இது அத்தனையும் பார்க்க போகிறாங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க இதை பார்க்கும்போது ஒரு பெருமிதம் வரும் இந்த பெருமிதம் வரும்போது இதை நம்ம காப்பாற்றணும்னு வரும் அதை காப்பாற்றணும்னு வரும்போது ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் வரும் ஸோ மறுபடியும் மணிசார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டுக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் நான் வந்தியத்தேவன் கேரக்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்னோடனே எங்கள் அம்மா முதல்ல சொன்னது என் கிளாஸ்மேட்ஸ் ரூம்மேட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க நான் கல்யாணம் பண்ணால் வந்தியத்தேவன் மாதிரி ஒருத்தர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொன்னாங்க அம்மாடியோ அப்படி ஒரு லவர் பாய் அப்படின்னு எனக்கு பயங்கர ஷாக்காக இருந்துச்சு இது எப்படி நம்ம பூர்த்தி பண்ண போகிறோன்னு தெரில அது மணிசார் இருக்கார் அவர் பார்த்து பாருங்கிற தைரியத்தில் போயிட்டோம் ஆனால் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு வந்தியத்தேவனை பற்றி சொல்லுங்க நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த படம் எதுவும் இல்லை அதுக்கான ரெஃபரன்ஸே இல்லை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்டேன் அதுக்கு சிம்பிளாக ஒன்று சொன்னார் வந்தியத்தேவன் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபிசர் மாதிரிங்க அவனுக்கு எல்லாத்துலேயும் பயிற்சி இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஒரு குதிரையேற்றம் ஆகட்டும் ஒரு போர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து நிர்வாகம் ஆகட்டும் எல்லா பயிற்சியும் இருக்கும் ஆனால் அவனுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னங்க எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் ஆமாம் அவன் வந்து ஒரு இளவரசன் ஆனால் அவனுக்கு நாடே கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் பேராசை கொண்டவன் எல்லா ஆசையும் உண்டு பெண்ணாசையிலேருந்து பண ஆசை வரைக்கும் எல்லா ஆசையும் உண்டு ஆனால் ரொம்ப நேர்மையானவன் அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கு ஒரு பெரிய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக கிடச்சிது அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நாவலை படமாக்கிறதுல இருக்கிற ஒரு சிக்கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை படிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கற்பனை இருக்கும் இந்த பு புஸ்தகத்தை வந்து ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேர் படிச்சிருக்காங்கன்னா அந்த ஐம்பது லட்சம் பேர் மனசுலையும் ஒரு வந்தியத்தேவனோ ஒரு அருண்மொழி வரணும்னு ஆத்து கரிகாலம்னு இருப்பாங்க ஆனால் இது மனுஷருடைய கற்பனை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதுக்கு உங்கள் எல்லாருடைய அன்பு தேவை அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் பணியாற்றினதை ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளோ அனுபவமாக இருக்கும் ரவியை நான் அடிக்கடி பேசிக்கும் இந்த மாதிரி அனுபவம் திருப்பி கிடைக்காது எவ்ரிடே நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படி அனுபவம் 
நான் வேந்து பார்த்த கலைஞர்களை பக்கத்தில் நெருங்கி பழக முடிஞ்சது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஒரு சகோதரனை போல ஒரு நண்பன் கிடைச்சான் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஜேர்னி இது அதை பற்றி நான் அடுத்தடுத்த மேடைகளில் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் எனக்கு அப்புறம் பேச இந்த படத்தோட ஸ்டைல்லையே சொல்லணும்னா சுந்தர சோழரின் செல்வத்தின் மகன் ஆதித்த கரிகாலருக்கு பின்பிறந்தவர் அருள்மொழிவர்மருக்கு முன் பிறந்த சோழகுலத்து மணி விளக்கு இளைய பிராட்டி குந்தவி தேவிய மேடை கலைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கே இவர் சொன்ன மாதிரி கூஸ் பாம்ஸ் மனிசோ தட் வாஸ் சம்திங் எல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம எல்லாரும் பார்க்குறோம் எதுவும் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்டாக ஐ வாண்ட் டு சே தேங்க்யூ டு மனிசா நான் மனிசரோட குந்தவை அது எனக்கு போதும் அண்ட் யார் கேட்டாலும் ஒரு நியூ கமராக இருக்கட்டும் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆக்டராக இருக்கட்டும் their dream is to work in a mani ratnam film i'm honored and privileged that idu avaroda magnum opus la i got to play kundavai thank you sir thank you um in the padathu patti nariyave pesalam but ivar sonna maadhiri adu innor medala pesalam ipodiki ponian selvan tamil makkalukku perumaiya serka vendiya padam adu அண்ட் அவங்க இந்த படம் அந்த சோழ நாட்களே இந்த படம் இந்தியாவை தாண்டி கொண்டு போனாங்க அந்த பெருமையை நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டு போக போகிறோம் நைன்டீஸில் ரோஜா படத்தில் மணி சார் பேன் இண்டியன் சினிமா ஸ்டார்ட் பண்ணார் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹீஸ் அ பயனியர் ஆஃப் திங்ஸ் இப்போது இந்தியாவில் பார்த்தா பேன் இண்டியன் சினிமான்னு சொன்னாலே நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸை பயங்கரமாக ரசித்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அண்ட் சொல்ல போனால் நம்ம அவங்களுக்கு மிக பெரிய பிளாக் பஸ்டர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் பி இட் லவ் ஸ்டோரிஸ் ட்ராமா ஆக்ஷன் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா பொனியன் செல்வன் இந்தியா ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் அண்ட் வி ஆஸ் அ டீம் வி ஆர் வெரி ப்ரௌட் டு ப்ரெசென்ட் ஒன் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபைனஸ்ட் பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸ் தேங்க்யூ இப்போது என்னோட அன்புள்ள தாத்தா பெரிய பழுவேட்டு அறியர் சரத்குமார் சார் மேடைக்கு அறைக்கிறார் பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும் ஊடகங்கள் நண்பர்களுக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கும் முக்கியமாக டீம் லீடர் மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் ஏ ஆர் ரமான் அவர்களுக்கும் வரைய தந்திருக்கின்ற அனைத்து சோழகுலத்து சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தடுத்துக் கொள்கின்றேன் இந்த மேடையில் நிற்கிறது கார்த்தி சொன்ன மாதிரி இட் டெஃபினெட்லி கிவ்ஸ் கூஸ் பம்ஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா கல்கியின் எழுத்தில் உருவான அற்புத படைப்பு திரையில் என்று வரும் என்று வரும் என்று ஆவலாக இருந்த நம்மை போல் கல்கியின் அந்த பொன்னியின் செல்வனின் ரசிகர்களுக்கு இதோ யார் நடிப்பாங்க யார் யார் நடிப்பாங்க யார் எடுப்பாங்க இந்த படம் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக வரும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு இதோ செப்டம்பரிலே உங்களுக்கு திரைப்படமாக இங்கே ஜெயமோன் சார் சொல்லும் போதும் சரி பாரதி பாஸ்கர் பேசும்போது சரி சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பெருமையை நாம் இன்னும் எடுத்து செல்லவில்லை என்று பலரும் பேசிக்கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் கார்த்தி சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஆங்கிலேயர் இரண்டு ஆண்டுகள் நம்ம ஆண்டார்கள் அடிமையாக இருந்தோம் The peak of throne was stolen from here. It is still in the British Empire. We are the same. 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 Sola Chamaraj is the same. We are 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 the same. The pioneers in warfare on ships. We are the same. We are the same. We are the same. இது நிறைய பேர் தெரியும் உலக அளவிலே தெரியாது கடலில் சென்ற ஆமையை வைத்து அந்த கரண்டை வச்சு ஃபாலோ பண்ணி போனதாக தான் சொல்கிறாங்க எழுதி படிப்ப படித்திருக்கின்றோம் ஆக எல்லா பக்கமும் போயிட்டாங்க மயன்மார் வங்காளதேசம் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்தில் சில பகுதி மலேசியா கெடரா கொண்ட சோழன் ராஜராஜ சோழன் கெடா அவங்க ஒரு போயிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ பேர் பராக்கிரமம் கீர்த்தி போர் யுக்தி இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் கலை ஆர்வம் கொண்டவர்கள் 
கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லா காவியங்களை படைப்பதற்கான அனைத்து அறிஞ பெருமக்கள் இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காவியம் சொன்ன மாதிரி பல மேடைகள் இன்னும் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனால் இந்த தமிழனின் புகழ் ஒரு தமிழ் மன்னனின் புகழ் உலகெங்கும் நம் பல முறை பல மேடைகளில் சென்று பார்க்கும் போது தமிழ் அறிஞர்களை சந்திக்கும் போதும் ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழனை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராஜேந்திர சோழனை மலேசியாவில் கொண்டாடுறாங்க நாம் கொண்டாடுகின்ற நாளை உருவாக்கி தந்திருப்பவர் மணிரத்னம் அவர்கள் ஆனால் இந்த இது நிச்சயமாக உலக அறிய செய்ய வேண்டும் என்பது அனைவரின் கனவாக இருந்திருக்கிறது அந்த கனவு நினைவாகும் நாள் செப்டம்பர் முப்பது லைக் ஆ ப்ரொடக்ஷன் அவர்களும் மெட்ராஸ் டாக்கியஸும் இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்களும் நமக்காக கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய காவியம் இதில் கூட நடிச்சிருக்கவங்க என்னுடைய பேத்தி குந்தவை அவர்களின் அழைத்தார்கள் தாத்தா பழுவேற்றாயர் வந்தியத்தேவன் நான் இவரும் சந்திக்கிற காட்சி ஒரு அற்புதமான காட்சி படத்தில் அதெல்லாம் அப்புறமா சொல்லுவேன் சொல்லுவாங்க மணி சார் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கிறது வந்து பொன்னியடிகள் பதிக்க வேண்டிய ஒரு ஆக்டருடைய கெரியரில் இந்த பொன்னியின் செல்வனை நான் தமிழ் தமிழனாகிய நான் தமிழ் படத்தில் இந்த காவியத்தில் நான் நடித்திருக்கிறேன் சொல்வது தான் மிகப்பெரிய பெருமை எவ்வளோ படம் நடிச்சிருக்கலாம் மணிசார படிக்கிறது படத்தில் நடிக்கிறது ஒரு பெருமையாக இருந்தாலும் பொன்னியின் செல்வனை நான் இருந்தேன் பாரதி பாஸ்கர ரசிகரின் மனதில் நான் வந்து பெரிய பழுவற்றையர சென்றடைந்து விடுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ரசிகர்கள் புக்கை படிக்காதவங்க கிடையாது அதிகமாக விற்பனையாளர் புத்தகம் புத்தக கண்காட்சியில் பொன்னியின் செல்வன் தான் ஸோ சோழ சாம்ராஜ்ய தீபத்தை சொல்லும் போது ஆயிரம் ஆண்டுகள் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் உலகரிய செய்ய வேண்டிய ஒரு மன்னன் ராஜராஜேந்திர சோழன் நிழல் கூட படியாத அளவிற்கு கட்டிடக்கலையாட தஞ்சை பெரிய கோயில் இந்த பெருமையில் போய் எல்லாம் சொல்லணும் சொல்றதுக்கான காரணம் ஜெயமோகன் அவர்கள் நினைத்தது போல இனி வரும் காலங்கள் சோழனின் காலமாக இந்த திரைக்கதை மூலமாக மக்களிடம் சென்று அடையும் என்ற பெருமையை சொல்றேன் இந்த ஜேர்னியில வந்து என்னை வந்து அழைத்து நீங்கள் தான் பெரிய பழுவேட்டார் நடிக்க வேண்டும் என்று மணிசார் கேட்டுக்கிட்டாங்க இட் வாஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ எனி ஆக்டர் டூ தட் கேரக்டர் பெரிய பழுவேட்டர் இருக்கார் அறுபத்தி நாலு விடுப்புங்க ஒரே ஒரு இது மணிசாரோட பர்மிஷனு என்ன முத முதல் கார்த்திக் அந்த படத்தை திரையில் வந்தவனே என்ன பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாய் கேட்பேன் இல்லை அறுபத்தாலு விருப்பங்கள் பெற்றவராயிட்டே என்று பார்க்கிறேன் பார்க்கிறாயா பார்க்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்பேன் ஆக அந்த காட்சி நினைக்கும் புல்ல இருக்குது அதான் கோஸ் பொம்மன் வந்து ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி என்ன சொல்ல ஒரு பெருமையான ஒரு படம் அந்த பெருமையான படத்தை நம்ம இருக்கிறோன்றது வந்து மிகப்பெரிய பெருமை அதுவும் மனிரத்த சார் இயக்கத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் போய் நடிக்கும் போது சார் இது எப்படி நடிக்கணும்னு கேட்டால் டைலாக்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்களா கேட்பார் அவ்வளோதான் ஆனால் நான் மற்றதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் நான் அது ஐ லைக் டு ஒன் மணி சார் வி ஆர் ஆல் டன் வாட் மணி சார் வாண்டட் அலாங் வித் ஸ்டீல் ஹவு எவ்ரி கேரக்டர் ஷுட் பி டெபிக்டட் இன் திஸ் ஃபிலிம் வென் தே ஆர் கோரிகிராஃப் த ஹோல் திங் வி ஆர் ஜஸ்ட் பர்சன்ஸ் ஹூ கம் அண்ட் டூ வாட் தேவ் சேட் அண்ட் அதே இப்படி பார்த்தீங்க ட்ரெய்லரில் இது வந்து ஜஸ்ட் அ டீசர் த ட்ரெய்லர் இஸ் கமிங் அந்த மூவி இஸ் கமிங் இன் செப்டம்பர் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு திரைப்படமாக அமையும் இது உண்மையிலே சொல்கிற அடுத்த ஜென்ரேஷன் த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஜெயமோன் சார் சொன்ன மாதிரி தே ஒன் பி டாக்கிங் அபவுட் தார் அவர் கேப்டன் அமெரிக்கா தே வில் பி டாக்கிங் அபவுட் பொன்னியின் செல்வன் அண்ட் சோலர் டைனாஸ்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ நன்றி பார்த்திபேந்திர பல்லவன் விக்ரம் பல்வ அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சொல்லணும்னு நினச்சதெல்லாம் பெரியவர் சொல்லிட்டாரு இங்கே நிற்கிறதே ஒரு கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் ஆ நான் இவரோட ஃபேன் இவங்களோட ஃபேன் அவங்களோட ஃபேன் ஆனால் என்னால் அவங்கள அவங்கள பார்க்க முடியல ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் இந்த படத்தில் என்னென்ன கேரக்டராக இருக்கணுமோ அவங்களாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க மணிசரோட படம் மணிசரோட படத்தில் இருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையோட இண்டஸ்ட்ரி உள்ளார வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் மீட் பண்ணது மணிசர் தான் அவரோட ஆசை வாங்க வாங்கினேன் எப்படியோ ஏதோ ஒரு அந்த ஒரு மேக்னெட்னு சொல்லுவாங்களே அந்த விதத்தில் கூப்பிட்டாரு சொன்னார் கேரக்டரை எய்த்த மாதிரி உட்காந்து மணிசரோட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேனாங்கிறது தான் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு தவிர அவர் சொன்னது பாதி போயிடுச்சு பட் ஆனால் இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் நிற்கிறேன் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் 
இது வந்து நீங்கள் பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்னு சொல்லுங்கள் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஆனால் இதுதான் முதல் முதல் படம் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் மல்டிபிள் ஆர்டிஸ்ட் சேர்ந்து நடித்த ஒரு இந்தியன் படம்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படி தான் இந்த அப்படி தான் இந்த பொன்னியின் செல்வன் அதோட டெஃபினிஷனே த என்டயர் இண்டஸ்ட்ரி கேம் டுகெதர் டு மேக் அ மேக்னம் ஓப்பிஸ் பை மணிரத்னம் சார் தேட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் பொன்னியின் செல்வன் ஒவ்வொருத்தரும் யார் என்ன அப்படின்னு பார்க்காம அவங்களோட கேரக்டர் எடுத்து வாழ்ந்துருக்காங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் லைஃப் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் அங்கே பார்த்து எனக்கு அப்படியே சில நேரத்தில் உங்களை வந்து நீ சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க ஆக்டர்ஸ் வந்து அப்படியே நடிக்க போது அப்படியே மெய் மறந்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் ஐயோ அடுத்து நம்ம போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்துடும் பட் ஆப்சுலூட்லி என்ஜாய்ட் த டெரெக்ஷன் அவர் நிஜமாலுமே அந்த சிங்கம் புலிலாம் வந்து மணி சார் தான் அப்படியே திரும்பினாலும் அவர் மாதிரி அப்படியே உதறோம் ஆனால் கிட்ட வருவார் சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்லித்தர மாதிரி அதாவது சொல்லிட்டு போயிடுவார் அது உள்ள அவ்வளோ மீனிங் இருக்கும் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் சொல்லுவார் அவ்வளோ மீனிங் இருக்கும் அதை உள்ள வாங்கி நீங்கள் நடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட வேலை சூப்பராக பண்ணீங்கன்னு அர்த்தம் தேட் வாஸ் த ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பொன்னியன் செல்வன் த மல்டி ஸ்டார் இதுதான் மல்டி ஸ்டார் ரெண்டு மூணு பேர் நடிக்கிற மல்டி ஸ்டார் இல்லை இதுதான் மல்டி ஸ்டார் முப்பது பேர் இருக்காங்க ஐ ஹேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஒரே ஒரு விஷயம் எங்கள் தாத்தா சின்ன வயசு தடை பொன்னியின் செல்வன் புக்கு போய் எடுத்துகிட்டு வாடான்னு சொன்னாங்க ஸ்டோர் ரூம் இருக்குது அங்கே போய் புக்ஸ்லாம் இருக்கும் போனேன் போய் என் அப்போ தான் தமிழ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் தேர்ட் லாங்குவேஜ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து புக் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தேன் டே பரதேசி என்னடா அது அதாவது பொன்னியின் செல்வன் ஒரு புஸ்தகம் தான்டா இருக்கு அஞ்சு புஸ்தகம் போய் எடுத்துகிட்டு வாடப்படா இப்படி தான் எனக்கு பொன்னியின் செல்வனே ஞாபகம் இருக்குது ஸோ எனக்கு மனுஷர் கூப்பிட்டு இந்த இந்த படம் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் வாஸ் அ கிஃப்ட் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் அமேசிங் அமேசிங் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டேலண்டட் பீப்புள் அண்ட் நாட் டு ஃபர்கெட் த அமேசிங் டெக்னீஷியன்ஸ் ரவிவர்மன் சார் தோத்தாரி சார் சீக்கிர் சார் ஸோ மெனி பீப்புள் அண்ட் த வண்டர்ஃபுல் ஒர்க் பை த அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் எல்லாம் பேயாட்டம் ஒர்க் பண்ணாங்க தேங்க்யூ அடுத்ததாக ஓடக்கார பெண் பூங்குழலி ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி மேடைக்கு வரவும் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன பேசணுன்னு தெரியாது நிறைய வாட்டி தேங்க்யூ சொன்னால் சார்க்கு பிடிக்காது ஆனாலும் இன்னொரு வாட்டி கூட கேளுங்க சார் வெரி 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 தேங்க்ஃபுல் டு பி ஹியர் டுடே very very thankful that um, i could be pungurli a very small part of your magnum opus i don't know what else to say uh, in the varme it has been very emotional for me it has been 3 uh, years since we started this journey and today to watch the teaser and to finally understand what the film was about to finally understand how the pieces have come together to form this beautiful story which is about our history and ravi verman sir i just don't know what to say the visuals that we are seeing here uh, while we were acting as actors and uh, while doing the character because it is from yester year we didn't have any references so what we are doing is what the character was doing what we are showing is what what could have been happening then but when i look at the visuals today அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கு ஆனால் அவ்வளோ இவ்வளோ அமேசிங்காக மெஜஸ்டிக்காக கூட இருக்கு சார் ஐ ஜஸ்ட் கே நாட் பிலீவ் ஹவு வித் வாட் கிரேஸ் அட் ஐ குட் பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் லைக் ஐ கே நாட் பிலீவ் ஐ எம் பிஞ்சிங் மை செல்ஃப் எவ்ரி சிங்கிள் செகண்ட் தட் ஐ வாஸ் சிட்டிங் ஹியர் தட் ஐம் பார்ட் ஆஃப் திஸ் பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் மூவி இதுக்கு மீதி எனக்கு எதுவுமே பேசுகிறதுக்கு இல்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ எம் தேங்கிங் காட் ஐ எம் தேங்கிங் த ஆடியன்ஸ் now i think we have all been waiting for this elavar sir punneen selvar jain ravi avargale mere ko varu
இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் இடைத்தனம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட என்னோட மானசீக குருவான மணி சாருக்கு ஸ்பெஷல் வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஹாப்பன் பார்த்தீங்கல்லா அது இதை வந்து இந்த இடத்துல உங்க முன்னாடி போட்டு காட்டுறது தான் எங்களுக்கு உண்மையாவே பெருமை எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இதை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது கண்டிப்பாக ஒரு பெருமை தான் மார்தட்டி சொல்லிக்கலாம் இப்படி ஒரு படத்தை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் இந்த டீம் கூட நின்று மனுஷர் முன்னாடி உங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் இதை உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்றத விட ஒரு நிம்மதியான சந்தோஷமான அற்புதமான விஷயம் என் லைஃப்ல நடந்ததே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இது முதல்ல ஆரம்பித்த ஜேர்னி வந்து எப்படின்னா முதல்ல நான் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ்க்கு வந்து படம் பண்ண வேண்டியது சில டேட்ஸ் அந்த இஷ்யூனால தள்ளி போயிடுச்சு சரி திருப்பி மணிஷர் கூப்பிட்டாரு திட்டுவாரன் நினச்சேன் ஏண்டா மனமாட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை சார் கண்டிப்பாக வரேன் சார் மீட்டிங் வரேன் சார்னு சொல்லிவிட்டு போனேன் சரி எப்படியும் திட்டு வாங்கிக்கலாம் சீக்கிரமாக ஒரு படம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சந்தோஷமாக நினச்சிட்டு போனேன் அப்போ தான் அந்த நியூஸை சொன்னார் பொன்னியின் செல்வன் பண்ண போகிறோம் எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை அதுதான் எனக்கு கூப்பிட்ருக்காருன்ற சுத்தமாக எந்த ஐடியாவும் இல்லை சார் சார் கிரேட் சார் சார் நீங்கள் இது எவ்வளோ பேர் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க தெரியுமா சார் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னேன் நீ ஏன் சந்தோஷப்பட மாட்டேங்கிறார் ஏன் சார் நான் சந்தோஷமாக தான் சார் நீ தான் பொன்னியின் செல்வனா இந்த படத்தில் பண்ணுற இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்த குப்ஸ் பம்ஸை விட அந்த குப்ஸ் பம்ஸ் எனக்கு பயங்கரமாக இருந்தது ஸோ அந்த நாள் இன்றைக்கு வரைக்கும் என் லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது அண்ட் அப்படியே நான் அவர்கிட்ட அப்படியே அர்ப்பணிச்சிட்டேன் அவர் தான் சொன்னார் நான் பார்த்துக்கிறேன் பண்ணுவோம் இந்த கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் அது உலகத்துக்கே தெரியும் ஸோ அதை ஒழுங்காக பண்ணோம்னு ஒவ்வொரு நாளும் பயந்து ரசித்து உண்மையாக உணர்ந்து பண்ணேன் நான் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் தான் பார்த்துட்டு சொல்லணும் ஸோ இந்த படம் ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது இது வந்து முடிஞ்சிதுன்றது வந்து அதை விட சாதாரண விஷயம் கிடையாது மிக 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 கஷ்டமான ஒரு விஷயம் எங்கள் டீம் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த படத்தில் இன்வால்வ் ஆகல ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அதுக்கெல்லாம் கேப்டன் ஆன மணி சார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டியூ சார் பல பேருடைய கனவு இன்னைக்கு நினைவாக இருக்கு சார் அதனால எங்கள் கனவும் நினைவாக இருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதை எங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்ததுக்கு இதனுடைய எவ்வளவோ பேர் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்த ஒரு படம் எவ்வளவோ பேர் எவ்வளோ கோடி பேர் கதையை படிச்சிருக்காங்க எவ்வளவோ லட்சம் பேர் வந்து அதை வந்து மேடை நாடகத்தில் பார்த்துருக்காங்க எவ்வளோ ஆயிரம் பேர் அதை பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி இதை எடுத்து இன்றைக்கி நிரூபித்த தனி ஒருத்தர் மணி சார் ஹேட் சாஃப்ட் யூ சார் அண்ட் இன்க்ரெடபிள் ஜாப் ஆஃப் யூ ஹேப் டன் இது எங்கள் படம்னால நான் சொல்லவே இல்லை இது வந்து உங்கள் படம் இது நம்ம படம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் பெருமையாக சொல்லணும் கண்டிப்பாக அண்டு எவ்வளோ பேர் நிறைய படம் எடுக்கிறாங்க இவ்வளோ டேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு எவ்வளோ உழைக்கணுங்கிறது தான் அந்த டேரக்டரை வந்து பெரிய ஆளாக்குதா இல்லையான்றது தான் என்னுடைய கருத்து மணி சார் வந்து படத்துக்கு ஃபுல்லாக அவ்வளோ உழைப்பார் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு உழைக்கிறாரு இந்த ஷார்ட் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு மாதம் ஆனாலும் அதுக்காக உழைக்கிறாரு அதில் தான் மற்ற டேரக்டர்ஸ்னா அது வரலையா ஓகே எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிடுங்கன்னு வெளியே தெரியறது இல்லை மணி சார் அதை ஒரு மாதம் கஷ்டப்பட்டு அந்த ஷார்ட்டுனால இது மணி சாரோட ஷார்ட்டுன்னு நமக்கு வெளியே தெரியுது அதுக்கு உழைக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் அதுதான் கிரேட்னஸ் அவருடைய கிரேட்னஸ் அந்த ஒரு மனிதனை நம்ம மணி சாரை இன்னைக்கு பல பேர் நினைச்சு பல காரணங்களுக்கு பல காரணங்களுக்காக நடக்க முடியாத ஒரு படத்தை நடத்தி காமிச்ச அந்த தனி ஒருவன் மணி சாரை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் பிளீஸ்
அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட முதல் நன்றி கல்கிக்கு நான் காலேஜ் ஆரம்பிச்ச போது இந்த புக்கு படித்தேன் அது அன்னைக்குலேருந்து என் மனசை விட்டு இது வெளியே போகலை கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் மேல ஆகிடுச்சு இதை வந்து இது மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் செஞ்சிருக்க வேண்டிய படம் நாடோடி மன்னனுக்கு அப்புறம் அவர் பண்ணுறதா இருந்தது அது ஏதோ ஒரு காரணத்தால் நின்று போச்சு ஆனால் இன்றைக்கி தான் எனக்கு புரிஞ்சுது எது நாள் நின்றுதுன்னு எங்களுக்காக விட்டு வச்சுட்டு போயிட்டார் இது வந்து பல பேர் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க நானே மூணு பேர் முயற்சி பண்ணேன் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் எயிட்டிஸில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணோம் அப்புறம் டூ தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் டென்னில் அதனால வந்து இது எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு எனக்கு தெரியும் வந்து திஸ் இஸ் லவ் பை எவ்ரி ஒன் ஹூஸ் ரெடிட் எல்லோரும் படித்தவங்கள்லாம் வந்து அவர் அன் அத்தாரிட்டி இன் இட் ஸோ தே ஓன் இட் அண்ட் தே வெரி பாசிட்டிவ் அபவுட் இட் ஸோ தென் ஐ டிட் இட் ஐ செட் டு மை செல்ஃப் நானும் அவங்கள மாதிரி தான் ஐ ஆல்சோ ஓன் இட் ஐ எம் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் அண்ட் ஐ டூ இட் த வே ஐ வாண்ட் டு டூ இட் பட் இது வந்து என்னால் செஞ்ச செஞ்சிருக்க முடியாது வித்வுட் ஆல் த சப்போர்ட் தட் ஐ ஹேவ் வித்வுட் ஆல் தீஸ் ஆர்டிஸ்ட் வித்வுட் ரவி வர்மன் வித்வுட் ரேமன் மை ஃப்ரெண்ட் வித்வுட் தோட்டா தரணி ஸ்ரீகர் பிரசாத் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஒன் அது மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் ஜெயமோகன் சார் இளங்கோ இளங்கோ கிருஷ்ணன் குமரவேல் இந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தெம் ஹாவ் சப்போர்ட்டட் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த கொரோனா பீரியடில் வந்து எல்லா ட்ரபிளும் வச்சுட்டு இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து என்ன ஷூட்டிங்கில் வந்து ஃபுல்லாக பிபியோடு தான் வேலை ஸோ ஒரு லாக்டவுனுக்கு நடுவில் நடுவில் பண்ண வேண்டிய படமாக போயிச்சு இது பட் அதெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு என்னை பொறுத்துக்கிட்டு கூட ட்ராவல் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் and uh, thank you ar for inda padathin miga mukhya kadha paathiru inda padathin miga mukhya kadha paathiru kadha paathiru isai isai en maru perana ar rahman avargale meede kalaikiru வாழ்க்கையில் எப்படி எக்ஸலன்ஸ் போனோம் எப்படி மீடியா பிரியாரிட்டி தாண்டி சோம்பேறித்தனத்தை தாண்டி எப்படி ஒருத்தர் எக்ஸலன்ஸ் போனோம் வீட்டில் தான் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி நார்மல் ஆளுங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரானரியாக அவங்களுக்குள்ள டேலண்ட் எப்படி வெளியே எடுக்கிறதுன்ட்டு அவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ என்கிட்ட வர சிங்கர்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க எப்படி இவர் உள்ள நல்லா பரவாயில்ல சார் என்ன இவர்கிட்ட பொறுமை ஹியூமானிட்டி என்கரேஜ்மெண்ட் லவ் இந்த படம் பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை இதெல்லாம் உங்கள் படம் ரொம்ப படம் இந்தியாவோட படம் என்னைக்கு தான் என்ன இவ்வளோ பெரிய படத்தை இவர் ஆரம்பிச்சார் ஆரம்பித்தப்போ எவ்வளோ வழியில் இசையமைக்கிறோன்னு யோசித்தோம் பாலி போனோம் ரிசர்ச்சுக்கு அங்கேயே ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் தங்கி 
அங்கே இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கிற கோயில் இதெல்லாம் போய் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்தோம் அதுக்குள்ளே லாக்டவுன் லாக்டவுனில் இவ்வளோ பெரிய பிரமாதமாக படம் எடுத்ததுக்கு இந்த ஹோல் டீமுக்கு உயிரை பணமாக வச்சு எடுத்ததுக்கோசம் அவங்களுக்குலாம் சொல்லிவிட்டு உயிரை பணமே வச்சுருக்காங்க உங்களுக்குலாம் தெரியும் நம்ம நிறைய பேர் இழந்துருக்கோம் வந்து கொரோனாவில் அதெல்லாம் மீறி இந்த வயசில் போய் பண்ணதுக்கு உங்கள் எல்லோருக்கும் சொல்லி தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் எல்லா ப்ரோக்ராம் இருக்கு உங்களுக்கு இசை பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் எங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஐயா சொல்லணும் கேமரா கொடுத்து அங்கே எல்லாம் போட்டோ எடுத்துருப்பேன் மைக்கு கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப நான் எப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்லல இந்த படம் கிடச்சது பாக்கியம் அதை விட பாக்கியம் மணிசார் எனக்கு கிடச்சது நான் வந்து மெட்ராஸ் வந்து ரோட்டில் இருக்கும்போது போஸ்டர்லாம் பார்ப்பேன் மணிரத்னம் ஏ ஆர் ரகுமான் பி சி ஸ்ரீராம் அப்படி இருக்கு இப்போ இங்கே நான் இருக்கிறேன் அவர் பக்கத்தில் இருக்கேன் ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் இருக்கேன் இதை விட எனக்கு என்ன பண்ண வேணும் இதுக்கு தான் நம்ம ஆசைப்பட்டோம் நான் மனுஷரை பற்றி நிறைய சொல்லலாம் நல்ல தோழர் நல்ல ஆசிரியர் இதை விட நம்ம நல்ல வழிகாட்டி நான் இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது என்னை கூப்பிட்டு ரவி இந்த படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது வீட்டுக்கு வந்தவொடனே இப்போ எனக்கு கால் நடக்குது வீட்டுக்கு வந்தோடனே பயம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஐயோ இவ்வளோ பெரிய படம் இது எப்படி முடிக்க போகிறோம் எப்படி இதை பண்ண முடியுமா இந்த படம் முடியும்னா நம்ம இருப்போமா இப்படியெல்லாம் அந்த பையன் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கெல்லாம் மன்னி சாருடைய என்கரேஜ் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக அதை நம்மளை கடத்தி கொண்டு போயிட்டே இருப்பார் ஃபஸ்ட் ஒரு எப்பயும் இப்போ நான் அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சிருவேன் அது காரணம் மன்னி சார் தான் அது தெரியாது ஏன்னா அஞ்சரை மணி அஞ்சே காலுக்கு அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வரும் அதுக்காக நான் அட்வான்ஸாக நாலே முக்காலுக்கே நல்லா வச்சுட்டு எழுந்திரிச்சிருவேன் இப்போ நல்லா வைக்காமல் எழுந்திரிச்சிருவேன் எப்பயுமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவர் செஞ்சுராக இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா காலைல ஏழு மணிக்கு வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் கலர் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பார் எதையுமே அவர் வந்து பேக்வேர்டு யோசிக்க மாட்டார் எதையுமே நம்ம அட்வான்ஸாக யோசிப்பார் ஆனால் இந்த படம் வந்து பொன்னியின் செல்வன் இதெல்லாம் மீறி நம்மளுடைய அடையாளம் தமிழோடைய அடையாளம் அது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் அது உலகம் ஃபுல்லாக இதை வந்து அது பரவும் இப்போ உள்ள இந்த சோசியல் மீடியா இருக்குது வந்த பிறகுனால பொன்னியின் செல்வன் அதாவது வந்து ராஜராஜனுடைய வாழ்க்கையை வந்து நீலகண்ட சாஸ்திரி எப்படி அது ராஜராஜன் வாழ்க்கை ஒரு குறிப்பாக விட்டு போயிருக்கலாம் அவருக்கு சிறுகதையாக போயிருக்கலாம் அந்த வாழ்க்கையை நிச்சயத்தை சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் நாவல் என் பையன் தான் இந்த படம் பார்த்துக்கு முன்னாடி அதை படிக்கணும்னு சொல்லி படித்து முடிச்சான் போன வாரம் ஒரு அஞ்சு நாளில் படித்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குப்பா ரொம்ப எனர்ஜியாக இருக்குது பாட்டுங்கிறான் அதே போல் மனிஷார் படம் பொன்னியின் செல்வன் நம்மளை காலம் கடந்து தமிழ் இருக்கிற வரை நம்முடைய அடையாளம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்கறவங்களுக்குலாம் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நன்றி மனிஷார் அடுத்து லைகா நிறுவனத்தின் சார்பில் திரு தமிழ்குமரன் அவர்களையும் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்களையும் மெட்ராஸ் டாக்கியின் நிர்வாக தயாரிப்பாளர் சிவாவன் அனந்த் அவர்களையும் மேடை கழைக்கிறேன் இப்போது புகைப்படங்கள் எடுப்பதற்கான நேரம் போட்டோ செஷன் இப்போது புகைப்படங்கள் எடுப்பதற்கான நேரம் போட்டோ செஷன் பத்திரிகை நண்பர்கள் முன்னே வரணும்
லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஷ்கரன் அவர்கள் சார்பாகவும் மெட்ராஸ் டாக்கி சார்பாகவும் உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்கள் ஒர்க் அவங்க தான் எடுத்துகிட்டு போனோம் மிக்க நன்றி இது ஒரு தொடக்கம்தான் இது ஒரு டீசர் இன்னைக்கு ஒரு சில நட்சத்திரங்களையும் டெக்னீஷியன்ஸையும் பார்த்தீங்க போக போக இன்னும் நிறைய பேரை பார்ப்பீங்க உங்களோட தொடர்ந்து உரையாடிக்கிட்டே இருப்போம் செப்டம்பர் முப்பது படம் ரிலீஸ் அது வரையில் உங்களோட ஆதரவும் நன்றியும் வேணும் இன்னைக்கு டீசரை வெளியிட்ட திரு அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் திரு மகேஷ் பாபு அவர்கள் திரு